അമ്മയൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ സിനിമയിലേക്ക് ഇനി പോവണ്ട ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളായി നമുക്ക് അപ്പൊ ഇനി അത് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പിന്നെ ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് ഡോക്ടറായിട്ട് പുള്ളി അതും വിട്ടിട്ട് നേരെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഒരു വിധം മറ്റേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടേണിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഖ തന്നെയാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുത്തിനെ പിടിക്കണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് പുള്ളി തന്നെ ചെയ്തതാണ് അത് ഛായാഗ്രാഹകനും സംവിധായകനുമായ റോബി വർഗീസ് രാജ ആണ് ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളത് റോബി ആദ്യം തന്നെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് വലിയ ഒപ്പീനിയൻ നേടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇടയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് റോബിയെ സംബന്ധിച്ചാലും പുതിയ നിയമവും ഗ്രേറ്റ് ഫാദറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊരു കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ മമ്മൂക്കേക്ക് ഓൺ ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നു കഥ ശരിക്കും നരേട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചേട്ടന്റെ പടം ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ബ്രദറും റോണിയും ഷാഫിയും കൂടിയാണ് പോയി കഥ പറഞ്ഞത് ജോർജാന്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കഥ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് പോകുമ്പോ എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അത് പുള്ളി ഓക്കെ അടിച്ചു സാറ് ഓക്കെ അടിച്ചു അതിന് ശേഷം പിന്നെ പോയി സാറിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ട്രിമ്മിങ് തുടങ്ങി അത് വലിയ അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പടി ശരിക്കും ഒരു ത്രീ ഫോർട്ടി പേജസ് ഉള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതായത് എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസും സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കോപ്പി കൊടുക്കുമ്പോ സീരീസ് ആക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സുഷിൻ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരീസ് ആയിക്കോട്ടോ അത് എന്തിനത് ഫീച്ചർ ഫിലിം ആക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു സാധനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സോളം ഇരുന്നു എഡിറ്റിന് വേണ്ടി ഇരുന്നു പ്രവീൺ പ്രഭാകറായാലും പുള്ളി അതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നു അതിന് സ്പ്ലിറ്റായി പോയല്ലേ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല മീൻ സ്ക്രിപ്റ്റില് ഇനീഷ്യൽ ട്രിമിങ് അല്ല പ്രവീൺ പ്രവീൺ ചേട്ടൻ പിന്നെ വരുന്ന ഏറ്റവും ഫൈനൽ ഇതിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ കുറേ ഇരുന്നു അപ്പൊ സാറിന് സാറിൻ്റെതായ സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചിലത് ഓക്കെയാണ് ചിലത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ചില നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം സാറും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും സാറിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സാറിന് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ചിലത് എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കും ഒരു ടീം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് രസകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാറ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ ചിലത് വർക്ക് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ചിലത് വർക്കായി അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് സാർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു സാറിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ചിലത് സാറിന്റെ കൂടെ ഫൈറ്റ് കിട്ടുമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ചിലത് സാർ വിചാരിക്കും ആ വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അപ്പൊ ചിലത് വർക്കായി അപ്പൊ ഇനി സാറിനെ ഒന്ന് കാണുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ പ്ലോട്ടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചിലപ്പോ ഒരു പ്രൊസീജിയൽ ഡ്രാമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ക അങ്ങനെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കഥയിലേക്ക് പോവും പിന്നെ ഒരു ട്രാവൽ മൂവി സ്വഭാവം പോവും ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറ്റവാളികളിലും കുറ്റവാളിയും അല്ലെ കുറ്റവാളികളും ഈ ഇറങ്ങിയ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിന്റെ ടീമും തമ്മിലൊരു ദൂരം കുറ്റവാളികളിലേക്കുള്ള ഈ സ്ക്വാഡിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ദൂരമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നെഗറ്റീവ് ആർക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ എന്നുള്ളത് എഴുത്തുകട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണോ അതെ ആദ്യമേ ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതായത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും അതെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇന്റർവലിന്റെ അവിടെ കഥ കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പിന്നെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അതായ
ഇനിയും അതിനൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള സീക്വൻസ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പക്ഷെ ഇനിയും ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം വേണം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് ഭീകര ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോ അത് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇത് നോക്കിയാൽ ഒരു ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ എവിടെയും ഓവർ ദ ടോപ്പ് ആവാൻ ഒരു പരിധിവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വെഹിക്കിൾ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ അല്ല ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ടിക്കിരി വില്ലേജിന്റെ സംഗതി തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ ചെറിയ സമയത്തിന് അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന അവിടെയുള്ള പിന്നെ ക്യാരക്ടറിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ടീം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു സിനിമാറ്റിക് എലവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സർപ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഒരു ബ്രില്യൻ സീൻ കൊറിയോഗ്രഫി ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്നെ പേഴ്സണലി ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോബറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഗംഭീര വിഷ്വലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് അതൊരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് ഈ രണ്ട് സീൻസ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിഷ്വലൈസർ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിഫോർ ഇന്റർവൽ സീക്വൻസ് അതെ ബിഫോർ ഈ സീൻസും പിന്നെ ഡിക്രി സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പാരലൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമോ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത് ഇല്ല അത് ശരിക്കും ആ സീക്വൻസ് ശരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ശരിക്കും അതായത് പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സീനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നാമത് അത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു അതുമല്ല നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് അതിലേക്കാണ് കയറുന്നത് അതായത് കോർ ഓഫ് ദ മൂവി അതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ അതിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അത്രയും പ്രഷർ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടിൽ ടു ഓ ക്ലോക്ക് ആ അപ്പൊ എനിക്ക് ടീം എനിക്ക് റെഡി ആയിട്ടില്ല അതായത് എല്ലാരും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നാലല്ലേ ഇത് മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയ പരിചയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ടീം ഓക്കെ അതിന് അപ്പൊ ശരിക്കും അതൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം അതായത് കൂടെ നിക്കണം നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഭയങ്കര പ്രശ്നം അതായത് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കാരണം പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പല കാര്യങ്ങളും അത് ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പടം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ട് ശരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും അതിരാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ സീന് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരേണ്ടി വന്നു കാരണം ഞാൻ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച സീക്വൻസ് ഒരെണ്ണം എഴുതി വെച്ചുള്ള സീക്വൻസ് എടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ ഡീറ്റെയിലിങ് വേണം അതിൻ്റെതായ സമയം വേണം ഹൈ സ്പീഡ് ഷോട്ട്സ് വേണം ഹൈ സ്പീഡ് ഷോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡി ഒ പി ലൈറ്റിംഗ് മാറ്റണം മാറ്റണം അപ്പൊ അത്രയും ലൈറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ അത് എന്റെ പ്രഷർ എനിക്ക് കയറി കയറി ചിലപ്പോ അത് നല്ലപോലെ വർക്കൗട്ട് ആയി വന്നതും ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചിലപ്പോ ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ അത് ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ടും വരാം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ എല്ലാരും അത് അതായത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രഷറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടൈം അതെ അത് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യർ കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തെലുങ്കോ തമിഴോ പോലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തമിഴിന് ഇപ്പൊ എന്തോരം വൺ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ആ തമിഴ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും എന്തോരം വരവേൽപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലിയോ എന്ന്
സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പടത്തിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ളതിനൊപ്പം തന്നെ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ടെൻഷൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് അതൊരു റിസ്കി ഗെയിം ആണല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ അതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ട് പടവും വലിയ രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഫാക്ടർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ആര് ആരിത് ഈ പടം ആര് ചെയ്താലും ഇത് എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണല്ലോ ഈ പടം എങ്ങനെയെങ്കിലും കരകയറ്റണം അത് എന്റെയും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഞാനും വലിയ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഡി ഒ പി എന്നുള്ള ഒരു ലേബിൾ ഉണ്ട് അതും വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം രണ്ടു വർഷം ഞാൻ പടം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറകെ തന്നെ നിന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ആര് വന്നാലും എല്ലാരും അതായത് ഓൾ ടീം ആട്ടോ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഓൾ ടീം അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെരി നോർമൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ മാസീവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ല അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാ സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നത് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതിനെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് മേക്കിംഗില് മാക്സിമം ഒന്ന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി ഹൈ സ്പീഡും പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് അതേ ആയിരുന്നില്ല അല്ല ഫസ്റ്റ് സുഷിനും ഞാനും കൂടി ഇരുന്നപ്പോ സുഷിന്റെ അടുത്ത് അത് മാക്സിമം നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോകണം അതായത് അപ്പൊ സുഷിന്റെ ട്രാക്കും അതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു വന്നപ്പോ അത് രസമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു ആഫ്റ്റർ ഒരു ടു മന്ത്സ് ഒക്കെ വീണ്ടും സുഷിൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ട്രാക്ക് ചെയ്തണോ എന്ന് പറഞ്ഞു സുഷിൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് റെഫറൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പിടിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പിടിച്ചാലും എന്ന് സുഷിനും മോൺ ആയി അപ്പൊ സുഷിൻ അങ്ങനെ സുഷിൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു സുഷിൻ ആ കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ സുഷിനാണ് ആ ട്രാക്ക് നമുക്ക് എന്നാൽ അങ്ങനെ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പിടിച്ച് എനിക്കൊന്നും അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇപ്പൊ ശരിക്കും മൃദുഭാവ ഇതിന്റെ കൃത്യനെ കാട്ടും കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുഷിൻ മാക്സിമം സുഷിന്റെ പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ഊട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഷിന്റെ ഒന്നും എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രില്ലർ ആണെങ്കിലും എന്റർടൈനർ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഇപ്പം തമിഴിൽ അനിരുദ്ധിനെ പോലെയാണ് മലയാളത്തിൽ സുഷിനെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സിനിമയുടെ സക്സസ് ഫാക്ടറിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഈ ശരിക്കും ഒരു പോസ്റ്റ് വർക്കിലല്ലേ സുഷിനുമായിട്ടുള്ള വരിക ഇനീഷ്യൽ ഘട്ടം മുതലേ ഓൺ ആവോ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സുഷിനുമായിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് എങ്ങനെയാ വരിക സുഷിനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സുഷിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയിരുന്നു അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്നിട്ട് സുഷിൻ ചെറിയൊരു ഡബിൾ മൈൻഡ് ആയിരുന്നു കാരണം പുള്ളിക്ക് കുറെ പുള്ളി കുറെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് ശേഷം എല്ലാം ഓൺ ആയതിനു ശേഷം സുഷിൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും സംസാരിച്ചു അപ്പൊ സുഷിൻ ഓക്കെ ബ്രോ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ദി ഷൂട്ട് റഷ്യസ് ഒക്കെ പുള്ളി കണ്ടതിന് ശേഷമേ പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ സോങ്ങിന്റെ കാര്യമായാലും ആഫ്റ്റർ ദ ഷൂട്ടാണ് പുള്ളി ചെയ്തത് സുഷിൻ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ സുഷിൻ ഇരുന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സുഷിൻ്റെ അതിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് സുഷിൻ അതിൻ്റെ പാരലിൽ തന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഫിലിംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ബാക്കിയുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ തന്നെ പുള്ളി ഇരുന്ന് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് 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 പിന്നെ ഓരോ റീൽസും ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം നയൻ റീൽസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പടത്തിന് അപ്പോൾ ഓരോ റീൽസും ചെയ്യുമ്പോൾ സുഷിൻ വിളിക്കും നമ്മൾ നേരെ സ്റ്റുഡിയോ പോയിരിക്കും സുഷിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും അപ്പം ഏത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല ചില സമയത്ത് സുഷിൻ അത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ചില സമയത്ത് എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു സുഷിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സുഷിൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാസ്റ്ററിങ്ങിന് പോയപ്പോ സുഷിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ സുഷിന്റെ വേ ഫൈൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും അതായത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആയാലും നമ്മൾ ചിലത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് മൈനസ് ചെയ്യുക
അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് ഡിസൈഡ് പക്ഷെ എന്നാലും ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസിനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫൈനൽ മിക്സിൽ പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം അപ്പൊ സുഷിൻ ശരിക്കും അത് അനിരുദ്ധ് തന്നെയാണ് അനിരുദ്ധ് ശരിക്കും നമ്മുടെ അനിരുദ്ധ് തന്നെ പക്ഷെ ഭയങ്കര ജീനിയസ് ആണ് സുഷിൻ ശരിക്കും ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി ഒ പി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അപ്പൊ ചില സാധനങ്ങൾ ഗൂസ് പംസിനുള്ള കാരണം തന്നെ സുഷിനാണ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വില്ലേജിലത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസ് അത് ശരിക്കും ട്രെയിലറിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സുഷിന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത തീമാണ് അത് ശരിക്കും അതായത് ഞാൻ ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞു സുഷിന് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലത് സുഷിന് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എനിക്ക് വർക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഫൈനലി സുഷിന് ഏറ്റവും ഫൈനലായിട്ട് അത് ചെയ്ത സംഭവം പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ട്രെയിലറിനായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ റോഷാക്കിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മമ്മൂക്ക ഇല്ലാത്ത സീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സിനിമയാണ് അല്ലെ എല്ലാ സീനിലും മമ്മൂക്കയുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ആ റോബറി സീൻ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മമ്മൂക്ക കൂടിയാണ് അപ്പം മമ്മൂക്ക ഉൾപ്പെടുന്ന സീൻ ഓരോ ദിവസവും കമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട അതിനൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ആസ് എൻ ആക്ടർ എഴുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പിന്നെ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഇത്രയും ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഉള്ളൊരു സിനിമയടക്കം മമ്മൂക്ക റീസെൻ്റ്ലി ചെയ്തത് ഇതാണ് അപ്പം ഇത്രയും സീക്വൻസുകളിൽ മമ്മൂക്ക ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മാക്സിമം സാറിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഇപ്പൊ മനുഷ്യനും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര ചലഞ്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈറ്റിന്റെ സമയത്തായാലും നമ്മൾ പൂനയിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പാ ആ സമയത്ത് നൈറ്റ് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു കാരണം നമുക്കിപ്പോ പടത്തിൽ വിഷ്വലി കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അഥവാ മിസ്റ്റോ ഫോഗോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഭീകര തണുപ്പ് അപ്പൊ സാറ് സുഖമായിട്ട് വൈകുന്നേരം സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് വരും ടിൽ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് സിക്സ് അപ്പൊ പുള്ളി നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും നമ്മളെല്ലാരും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ഓടിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തണുപ്പിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ കിടന്ന് ഓടി നടക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് നമുക്ക് ചൂടെടുക്കല്ലേ പക്ഷെ എന്നിട്ടും ചൂടെടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും നടത്തോണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുക പുള്ളി ഒരു ജാക്കറ്റ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് പുള്ളിക്ക് ആ സമയത്ത് എവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ലോക്കലിലായിട്ട് പുള്ളിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പോയിട്ട് കുറച്ച് കപ്പലിന്റെ ഒക്കെ പുഴുങ്ങിട്ട് പുള്ളി അതും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പുള്ളിക്ക് അതായത് വലിയൊരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് എടുക്കാൻ പോവാ പുള്ളി വരാ പുള്ളി ചെയ്യാ അത്ര ഉള്ളു അല്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്കും ഈ ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസും മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും റീലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല മാക്സിമം പുള്ളിയുടെ ഒരൊറ്റ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെയാണ് ആ സത്യം പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ ശരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഈ നാല് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്വാഡ് എന്നുള്ള സംഭവം പുള്ളി ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും പുള്ളിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു ഈക്വൽ കണ്ടന്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് അത് പുള്ളി കാരണം മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാലും ചെയ്തു വെച്ചാലും അപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പുള്ളി തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്രീഡം ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ സ്പേസ് പുള്ളി തന്നു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഭീകരമായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ആ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്കോഡ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം എല്ലാവരും പുള്ളി തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് കാരണം പല സമയത്തും എനിക്ക് അസീസിന്റെ അടുത്തായാലും റോണിയുടെ അടുത്തായാലും ഷബ്ദീഷിന്റെ അടുത്തായാലും ക്യാരക്ടർ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അസീസ് ഇതാണ് റോണി ഇതാണ് ഷബ്ദീഷ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചി
പുള്ളിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ അത് ആ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നിന്ന് എല്ലാവരെയും ഒരു ഫാമിലി പോലെ പുള്ളി നോക്കി കൊണ്ടു നടന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ എസ് ഐ ജോർജിന് മാത്രമാണ് ഒരു ഫാമിലി ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രാക്ക് ഇല്ല ബാക്കി മൂന്ന് പേരുടെയും കൃത്യമായ ട്രാക്കും അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോകുന്നൊരു സംഗതി കൂടി ഇല്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷേ റീസെന്റ്ലി നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ബിഗിനിങ്ങിൽ അതിന്റേതായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് അഥവാ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്താണെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാ അതായത് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി പേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അത്രയും നമുക്ക് എടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ വൈസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ട്രിമ്മായി പിന്നെ ആ അങ്ങനെ ട്രിമ്മായി ട്രിമ്മായി അപ്പൊ ആ അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറി പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വിൻമിൽ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ റോണിയുടെ സീൻ അവിടെയാണ് പിന്നെ ഇമോഷണലി പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വരുന്നതിലേക്ക് വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് അത് പിന്നെ റോബി സംജൻ പേഴ്സണലി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ വരുന്ന ഇന്ന് ഇന്നലെയൊക്കെ വരുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത് മഹായാനം എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവായ സി ടി രാജന്റെ രണ്ടു മക്കള് മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അന്നത്തെ അതേ ആക്ടറിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണലി ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടും അല്ലെ ആ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറി ഒക്കെ റോബിക്കുണ്ടോ എനിക്ക് ശരിക്കും മലയാള സിനിമയുടെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പപ്പയ്ക്കൊരു ഒരു ഫിലിം തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ അപ്പൊ എന്റെ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പയുടെ പോയി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു എന്റെ വെക്കേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പല ദിവസങ്ങളിലും പപ്പയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉറക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമം എന്റെ വെക്കേഷൻസ് തിയേറ്ററിലായിരുന്നു ശരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഫിലിം കാണാം പിന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം കേട്ടോ മനുഷ്യട്ട് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് തിയേറ്റേഴ്സില് ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസസ് നിന്നും അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ബ്രോഷേഴ്സ് വരും ഞാൻ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം അപ്പൊ അതില് മമ്മൂട്ടിയുടെ പടം ലാലേട്ടന്റെ പടം ഒന്നും ഡിസൈൻ ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ കാസ്റ്റ് ഇതാണ് കാസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് മറ്റേ തിയേറ്റേഴ്സില് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ അടുത്ത പടം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മിക്ക സമയത്തും തിയേറ്ററിൽ പോയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഫാദർ വഴിയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും സിനിമയോട് എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ എനിക്ക് അവിടെ പോയി നിന്ന് പടം കാണാൻ ഞാൻ മറ്റേ പ്രൊജക്ട് റൂമിൽ റീൽസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കറക്കൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഫാദർ ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പടം ആ അതെ പടമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി വയസ്സായാലും വളരെ താഴ്ത്തേക്ക് പോയ സമയങ്ങളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷം പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മള് മാനേജ് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഓർത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഫാദർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് പുള്ളിക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും സിനിമയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമ ഈ രീതിയിൽ ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരാൾ മക്കൾ സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പി സീൻ ആയിരുന്നോ വീട്ടിലോ ഒരിക്കലും അല്ല ഒ
സിനിമകൾ വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഫ്രീ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഡോർമെട്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ നൈറ്റ് ഇരുന്ന് പടങ്ങൾ കാണാ മറ്റേ ആപ്പിളും ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കഴിക്കുക ഇത് തന്നെ പരിപാടി അപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിന് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള പൈസ വേലാശ്ശേരി അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാ അപ്പൊ പടങ്ങൾ കാണാ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് സേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പൈസ കുറച്ച് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി എന്തെങ്കിലും നോക്കണം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ മൈൻ സ്ക്രീനില് അതിന്റെ ഫീന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്യാമറ മേടിച്ചു അതായത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത പൈസ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്യാമറ മേടിച്ചു അപ്പൊ ആ ക്യാമറ മേടിച്ച് പിന്നെ കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ ബീച്ച് അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ടെലി ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ടെലി ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ലെൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അതായത് ശരിക്കുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതായത് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ചില സമയത്ത് ശരിക്കും കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പിക്ചർ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമില്ല ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ ശരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോ പുച്ചിക്കായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോ പുച്ചിക്കായിരിക്കും ഭയങ്കര അമച്ചോർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതെ അതെ ഒന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറ മേടിച്ചു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രാജീവ് മേനോൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയി രാജീവ് മേനോൻ സാറിന്റെ ഡയറക്റ്റ് അല്ല അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് അഡ്മിഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ കുറച്ച് സേവിങ്ങും പിന്നെ ബ്രദർ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു സിനിമയിലേക്ക് കാണുന്നു വീട്ടുകാർക്ക് പക്ഷേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡി ഒ പി ആയിട്ട് എട്ടൊമ്പത് പടം ചെയ്തിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയും നന്നാവത് മോനെ സൂക്ഷിച്ചു വേണേ ബാക്കി ഇനി തിരിച്ചിനി ഐ ടി അവരതിന്റെ ഒരു തിരിച്ചിനി ഐ ടി ഐക്ക് പോണോന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നടക്കോ ഇത് വല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഫാദറിനെയും മദറിനെയും കണ്ടപ്പോ ഇന്നലെയൊക്കെ അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പടം കണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ ഒരു ഒമ്പത് പടം ഡി ഒ പി ആയിട്ട് ആ സന്തോഷം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പടം അവര് തന്നെ കണ്ണിൽ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് ഓ ഇവെന്തോ ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഡി ഒ പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും ഒരു പടം എന്തോ കണ്ടിട്ടുള്ളു തോന്നുന്നു അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെടാറില്ല പിന്നെ അമ്മയൊരു അമ്മയുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണ് ലൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം ക്യാമറമാൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള വശങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളൊരു സാധനമേ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ റോണി പറഞ്ഞ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു അല്ല റോബി പറഞ്ഞ ഒരു രസമുള്ള വിഷയമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ തിയേറ്ററില് വെക്കേഷൻ തിയേറ്റർ ലൈഫിന്റെ പാർട്ടാണ് അച്ഛന്റെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് അവിടെ ഇരുന്ന് സിനിമ കണ്ട് 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 അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയിൽ ഈ പറയുന്ന മാജിക്കിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വരുന്നു അത് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ അല്ലെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം റോണി പിന്നെ ആക്ടിങ്ങിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൈൻഡ് ഓഫ് അത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സിനിമയിൽ പോകണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ അല്ല ബ്രദറിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ മറ്റേ അത് ചെറിയ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു മനുഷ്യട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ പോയി വെറുതെ ഇരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് സിനിമയോടുള്ള ആഗ്രഹം ഭയങ്കര അതായത് ഭയങ്കര രസമുള്ള സാധനമാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്ക്രീനിലിരുന്ന് കാണാനും ഭയങ്കര അച്ഛൻ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ വരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ സേവ് ചെയ്ത് ക്യാമറ കാരണം അത് ആ സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള സമയത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഒരു സെൽഫ് മെയ്ഡ്
ഞാനും ബ്രദറും എൻ്റെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഷെയറിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസം പുള്ളി രാവിലെ മറ്റേ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാവിലെ തെണ്ടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങും രാവിലെ എന്നിട്ട് ചെന്നൈയിൽ തെണ്ടി തെണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് അതായത് പുള്ളിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാനും ബ്രദറും കൂടിയിട്ട് ഒരാളെ വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി പോയത് ഒരു തമിഴ് പടത്തിൽ പുള്ളിക്ക് റോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്തു അപ്പൊ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അതായത് അന്നത്തെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അതും അല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇപ്പോഴും എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താ പറയുക ചേട്ടാ വാഴയല്ലേ വാഴയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആ അതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അതിൽ മറ്റേ 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 വള വെച്ച് മറ്റേ കുറി തൊട്ട് ഈ കോമഡി ആണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഏജ് പോലും ആയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു ബ്രദറിനോടെ ഞാനും പോകുന്നു പോർട്ട്ഫോളിയോ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പുള്ളിക്ക് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഒരു പ്രാവശ്യം പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അതായത് പുള്ളി അത്രയും യൂട്യൂബ് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുത്ത് പുള്ളിനെ കണ്ട് എന്നിട്ട് പുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഡിന്നറൊക്കെ മേടിച്ച് തന്ന് ആ പൈസക്ക് പുള്ളി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിന്നറൊക്കെ മേടിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഡിന്നർ അതൊക്കെ കഴിച്ച് അടുത്ത ദിവസം പുള്ളിനെ മേടിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ഇല്ല ആ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് പുള്ളി പോയി ആ പുള്ളി പോയി പുള്ളി പോയി പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഞാനും ബ്രദറിനടുത്ത് ആ പുള്ളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കോമഡികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് രസമുള്ള കോമഡികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് പുള്ളി അവിടെ കുറെ ട്രൈ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല നേരെ എറണാകുളത്തേക്ക് കയറി പിന്നെ പുള്ളി വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഡോക്ടർ പരിപാടി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പാരലി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചു പിടിച്ച് 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 പുള്ളി ഫസ്റ്റ് സിനിമയിൽ കയറി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുംബൈ പോയി അതെ അതെ അത് നമ്മുടെ ഡി ഒ പി റാഹിലിന്റെ എൽഡർ ബ്രദർ ഉണ്ട് റാഹിലിന്റെ എൽഡർ ബ്രദർ റുബൈസ് റുബൈസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യശ്രാജിന്റെ ഒരു സീരീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആമസോണിന്റെ കുറെ സീരീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റുബൈസും ആ സമയത്ത് സ്ട്രഗിളിംഗ് ആണ് മുംബൈയില് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ റുബൈസിന് അടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ റുബൈസ് അത്ര തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവൻ ജസ്റ്റ് മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ട് അവൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവനെ കുറച്ചാൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു ഒന്നര വർഷം വന്നിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും എനിക്ക് ഞാൻ രാജീവ് രവിചേട്ടനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജീവ് രവിചേട്ടനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് രാജീവ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇന്ത്യ ടീം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മുംബൈയിൽ വിളിച്ചിട്ട് രാജീവ് ഏട്ടനൊക്കെ കാണാൻ പോയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പുള്ളി ഷൂട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നപ്പോ രാജീവ് ഏട്ട എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നി എനിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര അല്ല അവർക്കൊന്നും ഒരു ആവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എത്രയോ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് രാജീവ് ഒക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഷൈജുവേട്ടൻ അപ്പൊ ടീം ഫുൾ ആയിരുന്നു ഷൈജുവേട്ടൻ റെഫർ ചെയ്ത് ജോമോൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതിനു മുമ്പ് ലോകനാഥൻ സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ പിന്നെ ജോമോൻ ചേട്ടൻ ഒരു എട്ട് പടം ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയി ചാർലി ചെയ്തു ചാർലി പിന്നെ അയാളും ഞാനും തമ്മിലും ചെയ്തു ഞാൻ തമ്മിൽ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഗിരീഷേട്ടനായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാലം ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അതെ ഗിരീഷേട്ടൻ അവിടെ പോയി ജോമോൻ ചേട്ടൻ അവിടെയാണ് പിന്നെ അലക്സ് അലക്സന്റെ കുളിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ധ്യാന് തിരയില് നമ്മള് അസിസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ആ സമ
അപ്പൊ ആക്ടിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ അത് എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മൈൻഡ് സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് മൈൻഡ് സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ അതിന് ബിഫോർ ആയിട്ട് ഈ ഓഡിഷൻസ് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കോളേജ് മറ്റേ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണൂരായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അവൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിലാണ് അപ്പൊ ഞാനും ഇവനും കൂടി കുറെ ഉള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ ഇവൻ ഇവൻ നല്ല ചുള്ളനാവൻ അപ്പൊ ഇവൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഞാനും പോകും അതായത് ക്ലാസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അതാണ് മെയിൻ മാറ്റർ അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ഞാനും അവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അഭിനയിച്ച് അങ്ങനെ 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 പോയി അപ്പൊ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് വരുമ്പോൾ ഫുൾ മറ്റേ കോമഡി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വൻ തമാശകളാണ് അതുപോലും പുറത്തിറങ്ങി എന്റെ ആപ്പീസ് പോട്ട് അപ്പൊ അതങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സിദ്ധാർത്ഥ് നമ്മള് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി സിദ്ധാർത്ഥ് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ സിദ്ധാർത്ഥ് അപ്പൊ ഒരു പണിയില്ലാണ്ടിരിക്കുക ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സിദ്ധാർത്ഥും സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ വൈഫ് സ്വരൂപിന്റെ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞാടാ ഒരു ഓഡിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഫോട്ടോസ് അയച്ച് ഇട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു സ്വരൂപ് തന്നെയാണ് അയച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഫോട്ടോസും എന്റെ ബയോഡേറ്റ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അയച്ച് അപ്പൊ അതങ്ങനെ പോയി അത് പിന്നെ വിട്ടു ഞാൻ പിന്നെ അതിന്റെ പുറകിലേക്കൊന്നും പോയില്ല അവര് മെയിൽ അയച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ മൈ ടിയിൽ നിന്ന് ജോലി ജോലിയൊക്കെ രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മൈൻഡ് സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ അപ്പൊ ഉച്ച ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് എന്തോ സമയമായപ്പോ നേരെ അവിടെ ഒരു വൺ പ്ലസ് വൺ ജ്യൂസ് കട ഉണ്ട് ഒരു ജ്യൂസ് മേടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നേരെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിനീതേട്ടം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് റോബി അപ്പൊ നാളെ തന്നെ കയറിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിനീതേട്ട രക്ഷയില്ല ഞാൻ പൈസയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കാണ് രക്ഷയില്ല വിനീതേട്ട എനിക്കത് സെറ്റ് ആയില്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്താണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചെയ്താണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല വിനീട്ടാ അത് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ആ പരിപാടി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തന്നെ വെച്ചു അപ്പൊ നാളെ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല മറയത്തിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറമാനായിട്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ വിനീതന്റെ അടുത്ത് പറയാനൊന്നും പോയില്ല വിനീതേട്ടാ ഞാൻ റോബിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും പോയില്ല അപ്പൊ വിനീതേട്ടൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ റോബി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിനീതേട്ടൻ വന്ന് സംസാരിച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ പ്രൊഫൈലാണ് ആ അതെ അതെ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാനൊന്നും പോയില്ല എന്നിട്ട് വിനീതേട്ടൻ വന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ആ തട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു വിനീതേട്ടനായിട്ട് വിനീതേട്ടനായിട്ട് എല്ലാരായിട്ടും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാ വിനീതേട്ടൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിയേട സമയം വന്നപ്പോ ധ്യാൻ വന്നല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു സംസാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വിനീതേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ധ്യാൻ പറഞ്ഞ് അല്ല അന്ന് നീ വല്ലതും ഹീറോയിലോ എന്റെ നീ വിനീതേട്ടനും ഇല്ല ഞാനും ഇല്ല എല്ലാരും മൊത്തത്തിൽ തീർന്നതിനുള്ള സാധനം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഇന്നലത്തെ വനിതാ വിനീതയിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു റോണി കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങളെ സംസാരം ഒരേ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിഞ്ഞുണ്ടായ ഒരു ഡ്രീം ആണല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ വന്നൊരു പോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു മഹാനായനത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മമ്മൂട്ടി വെച്ച് മഹാനായനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളുടെ പിന്നെ രണ്ട് മക്കള് ഇത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ റൈറ്ററായും ഒരാള് ഡയറക്ടറായിട്ടും അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അത് ഇത്രയും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രദർഹുഡിന്റെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതില് നമ്മള് ബ്രദർഹുഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മള് അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ഭീകര അടിയല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ബ്രദർ ചില സാധനങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് വർക്ക്
അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് രാജീവ് രവി സംവിധാനം ചെയ്ത് ആസിഫ് അലി വെച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ കുറ്റവും ശിക്ഷയുണ്ട് ഈ രണ്ട് സിനിമകളുടെ പിന്നാലെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ വരുന്നത് അവിടെ അതൊരു യുണീക്ക് ആക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക അതൊരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഈ രണ്ട് സിനിമ മുമ്പേ വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായല്ലോ കാരണം അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് സിനിമയെ കാണുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു ഈ മുമ്പേ വന്ന രണ്ട് സിനിമകൾ അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത് കുറ്റവിഷയം ശരിക്കും എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പടമാണത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വർക്ക് ആയില്ല കാരണം അതിന്റെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എലിമെന്റ്സ് രാജീവേട്ട അതിന്റെ റോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതിലത്തെ മിക്ക സീനുകളും ചില സീനുകളൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവര് വന്ന് വണ്ടിയിൽ നൈറ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടികളായിരുന്നു അത് പിന്നെ തീരൻ അത് അടുത്തൊരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു തീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതില് കാർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ നടനാണ് ചേരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ പ്രായം എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് പുള്ളി അതിന് റെഡിയാണ് അതായത് ഇത്രയും ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാം പുള്ളിയുടെ പ്രായം അതാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വില്ലേജിലത്തെ കാര്യമായാലും അതെനിക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ അതൊരു പുതിയ ഐഡിയ എവിടെയും ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ആയിരിക്കണം കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ സ്റ്റോറി ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇനി ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ് നമ്മള് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പോകുന്നു ഇവിടെ പോകുന്നു അവിടെ പോകുന്നു അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി കൂടുതലാക്കി മീൻസ് ഇനിയും കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കുറെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതി മനുഷ്യടാ കുറെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതും വീണ്ടും ഇരിക്കും അപ്പോഴും പക്ഷെ അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടയറിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഷാഫി ഞാന് ബ്രദർ പിന്നെ ആദർശ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ റാഹിൽ ഡി ഒ പി നമ്മൾ അഞ്ചു പേരും കൂടി ഇരിക്കും അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പടം റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പടം വർക്ക് ചെയ്താലും ഇനിയും ബെറ്റർ ആവേയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഈ പടം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അത്രയും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എനിക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അതായത് ചില ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതല്ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഞാൻ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ പഴയ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോ എന്താണ് ഞാൻ കാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ള സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം തന്നെ അത് ആ സമയത്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ നല്ല ഇപ്പം പല ടെറൈനിലേക്ക് പോവാണ് ഒരു ഒരു ഡി പിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ പല സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ ഒരു പല സ്കിന്നാണ് പല ടോണാണ് പലപ്പോഴും ഈ പുതിയ തലമുറ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് ഒരു എയ്റ്റീസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെറൈൻ എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ചെന്നൈ വേറെ രീതിയിലാണ് ബാംഗ്ലൂർ വേറെ രീതിയിലാണ് രാജസ്ഥാൻ വേറെ രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം നോർത്തിലേക്കാണെങ്കിലും പല സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു കോമൺ ആവുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം പണിയുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡിന്റെ ബിൽഡിങ് മാളിനൊക്കെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരേ പോലെ എന്നുള്ള തോന്നും ഇത് വ്യത്യസ്ത എന്ന് തോന്നാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു ട്രാവൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ജിയോഗ്രഫി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇത് പൂന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോയിഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പാൾ ബോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ജിയോഗ്രഫി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേയും നൈറ്റും ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ
ആളുകൾ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഴുന്നേറ്റുന്ന കൈയടിയൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മമ്മൂക്ക് റീസെന്റ്ലി ചെയ്ത ഏറ്റവും എന്താ പറയുക റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് അത് സുമോക്ക് അകത്തുള്ള ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പുറത്തുള്ള ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി പോലും ഇപ്പം ഡബ്യൂ പടമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഇത്രയും ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഏറ്റവും ഒരു എന്താ പറയാ ഏറ്റവും സേഫായി ചെയ്യണം ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചലായി നിൽക്കുന്ന റോബിയാണല്ലോ ഇത്രയും ആക്ടേഴ്സ് എൻറ്റയർലി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന തൊട്ടടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലോ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റു സംവിധാനം ഉള്ളിടത്തല്ലോ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സേഫായും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷർമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു ആംബുലൻസ് ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പോകാനുള്ള ഒന്നാമത് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു രാത്രി അപ്പൊ ചിലവർക്കൊക്കെ വായു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതെ വാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പിന്നെ നമുക്ക് അത് വായു അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തീപ്പന്തത്തിന്റെ കുറെ അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും തീപ്പന്തം അതായത് ജൂനിയർ ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവർക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് കഥയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും മാക്സിമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക എന്നാലും അത് മൊത്തം കൊറിയോഗ്രാഫിനായിട്ട് നമുക്ക് മേർജ് ആവുള്ളൂ ഒരാള് ഇപ്പൊ ഒരാള് തെക്കോട്ട് ഒരാള് വടക്കോട്ട് നിന്നാൽ അത് സെറ്റ് ആവില്ല അപ്പൊ ചില പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇവര് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോ മുടിക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാക്സിമം കെയർ കൊടുത്തു പിന്നെ ആ സീക്വൻസിലത്തെ ഒരു വലിയൊരു റിസ്ക് എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ ഓരോരുത്തരും പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ശരിക്കും ഡ്യൂപ്പിന്റെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് മമ്മൂട്ടി സാറിന് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് മമ്മൂട്ടി സാർ തന്നെയാണ് ഒരുവിധം മറ്റേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടേണിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മമ്മൂക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുത്തിനെ പിടിക്കണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് പുള്ളി തന്നെ ചെയ്തതാണ് അത് പുള്ളി തന്നെ ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടയർ ചിലപ്പോൾ കല്ല് കയറാം ദേഹത്ത് കയറാൻ അതൊരു സംഭവം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും ആക്ടേഴ്സ് ഭീകര ഒന്നാമത് ആയിട്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന് ഹിന്ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല ഈ മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അവർ ബേസിക്കലി അവർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് അവർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഫീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ നല്ലേഷ് നീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്തോട പമ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നല്ലേഷ് നീൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ വൈറ്റ് ടൈഗറിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പുള്ളിയ രേഷ് ലാംബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുള്ളി പുള്ളിയാണ് ഇപ്പൊ നൈറ്റ് മാനേജറിലൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ മനോഹർ പാണ്ഡ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വില്ലേജിലുള്ള പുള്ളി ഇപ്പോൾ മറ്റേ പവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയൊക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക് എന്തൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് അറിയുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഞെട്ടിപ്പോയി അവനൊക്കെ ശരിക്കും കാല് വന്നിരിക്കണം കാരണം ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരുന്നു അവന് ആ അവന്റെ ജോലിയോടുള്ള പാഷൻ അത്ര അവൻ എന്തേലൊക്കെ ആവണം കാരണം അവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവര് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആണ് അവര് അത് മുംബൈയിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓഡിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ മനോഹർ പാണ്ഡ്യ അതായത് നമ്മുടെ പവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് സ്ട്രഗ്ലിങ് ആണ് പുള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫയറിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ ഇതിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്തു കാരണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയാൽ പുള്ളി അടി പോവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇത് ഞാൻ ഡ്യൂപ്പ് വേണോ ഡ്യൂപ്പ് വേണോ ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി നേ നേ സാ മേ കർത്താവ് പോയി പ്രോണ്ണേ മേ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് ചെയ്യായിരുന്നു പ്ലസ്